Fala, meu aluno. Professor Marcel, tô trazendo o Enem 2017, segunda aplicação. Não tem medo do texto, não, meu aluno. Chega junto, vamos ler juntos. Vamos lá. No primeiro ano de ensino médio de uma escola, é hábito, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos da turma. Só destacando, né, pessoal? Vamos lá. Ó. Só para a gente não se perder, que é uma questão bem grande. E 13 meninos da turma. E para a quadrilha, foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Então, um menino com a menina, um menino com a menina, e vice-versa. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A. Então, o conjunto de saída vai ser o das meninas. E o conjunto B, de modo que os pares... E os meninos, o conjunto B, de modo que os pares formados representam a função de A em B. Com base nessas informações, a classificação do tipo da função em que está presente nessa relação é. Pessoal, perceba que eu ainda preciso continuar lendo as alternativas para ver o que, é que ele realmente quer, né? Então, como assim? Que tipo de classificação que ele quer? Letra A, F é injetora, letra B é sobrejetora, injetora, bijetora, sobrejetora novamente. Então, nossa, professor, ele foi lá nos primórdios da função, meu aluno, nessa, nesse pedido dele. Isso aí. Vamos fazer um pequeno resuminho aqui, meu aluno. Não, em tipos de função. Então, você precisa muito lembrar nos tipos de função. Algo muito esporádico, né? acho que é a única vez que o Enem cobrou, mas é uma questão bem interessante que ele soube relacionar esse tipo de assunto. Ah, primeiro, vamos falar aqui de sobrejetor. Então, você tem um conjunto de saída, chamado de conjunto A, você tem um conjunto de chegada, conjunto B, meu aluno. Eu vou colocar quatro elementos aqui, ó, quatro pontinhos, um, dois, três, quatro. Imagine como se fossem quatro números ou quatro pessoas, tanto faz. E aqui no B, meu aluno, eu vou colocar apenas três elementos, um, dois, três. Para ele ser classificado como sobrejetora, meu aluno, ó, quando ela é classificada como sobrejetora, é porque o conjunto imagem, ou seja, aqueles caras que estão recebendo a setinha, ele é exatamente igual ao conjunto B. Ih, professor, não entendi não agora, vamos devagar. Por exemplo, meu aluno, ó, aqui o A ele vai ligar para esse elemento, esse aqui vai ligar para esse elemento, esse aqui vai ligar para esse elemento e esse aqui vai ligar para esse elemento também. Perceba que todos os elementos de B estão recebendo setinhas. Então, quem é o conjunto B? É essa bolinha, segunda bolinha, terceira bolinha, certo? Então, primeiro, segundo, terceiro. Quem é a imagem? É essa bolinha, essa bolinha, essa bolinha. Então, tanto faz você dar essa informação como a, o conjunto B e a imagem, porque são iguais, né? Perceba que todos do conjunto B estão recebendo, a, recebendo setinha. Mas, professor, o fato de um aqui estar tá recebendo duas, não tem problema, porque para ser sobrejetora, o conjunto B, todo mundo tem que receber setinha. Show! Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, vamos fazer também aqui ó, um balãozinho para o conjunto A, um balãozinho aqui para o conjunto B. Aqui eu vou inverter, eu vou colocar um, dois, três. Aqui eu vou colocar um, dois, três, quatro, meu aluno. O que é que a injetora fala? Vamos lá, ó, para ela ser injetora. Para ela ser injetora, meu aluno, uh, o elemento... O elemento, ó, perceba que eu estou falando do elemento, certo? O elemento do domínio, ele tem que ser diferente, tem que ser elementos distintos do elemento da imagem. E, professor, como é, complicou de novo. Vamos devagar. Ah, para ser injetora, cada elemento do domínio tem que, ser, tem que ligar para um diferente da imagem. Ou seja, esse daqui vai ligar para esse... Esse daqui vai ligar para esse e esse daqui vai ligar para esse. Não pode acontecer de um do domínio ligar para o mesmo da imagem, não pode. Então, por exemplo, esse e essa, essa segunda e essa terceira bolinha estão tá ligando para os dois, para esse daqui. Perceba que lá na sobrejetora isso podia, né? Então, esses dois ligou para a mesma imagem. Já não, esse aqui pede que cada domínio tenha a sua respectiva imagem. Então... Agora pode sobrar? Pode sobrar, não tem problema nenhum. Lá podia sobrar? Não podia sobrar. Então, veja como uma coisa é distinta da outra. Né? Então, aqui pede que a imagem, todo mundo, seja, receba a setinha. Já aqui pede que todo mundo do domínio tenha um diferente da imagem. Perfeito. Professor, mas teve mais um nome aí. Teve uma bijetora. 
Então, tem o um conjunto A, tem o um conjunto B da mesma forma e vamos classificar ela agora como uma bijetora. O aluno bijetora, o próprio nome já está dizendo, né? seria a junção né? da sobrejetora com a injetora. Então, vamos colocar aqui, ó, um, dois, três, um, dois, três. O que é a junção? Por exemplo, esse aqui uh, não, pode, não pode sobrar. E esse daqui não pode ligar dois ao mesmo tempo. Então, proxa, professor, então vou unir essas duas condições, né? Então, cada um ligando para um, perfeito, e ninguém da imagem sobrando. Então, perceba que o conjunto imagem é igual ao conjunto B, sendo uma sobrejetora, e perceba que cada um do domínio está ligando para um da imagem, transformando ele numa injetora. Então, se ele ao mesmo tempo é uma sobrejetora e uma injetora, então ela é uma bijetora, certo? Então, quando é que ela é uma bijetora? Quando ela for uma sobrejetora e injetora. Ah, vamos agora unir a nossa informação aqui. O que é que ele está dizendo? Vamos fazer nosso balãozinho aqui. Ele está dizendo que as meninas são 12. Né? Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu vou ter o dos meninos, que é o conjunto B. Conjunto A das meninas, o conjunto B dos meninos, que vai ter 13 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uh, e cada um vai formar um par. Né? Então, essa menina vai ficar com esse menino, vai fazer par com esse menino, vai fazer par com esse menino. Beleza, professor. Vai chegar até aqui. ó. Perceba, meu aluno, que esse cara aqui ele vai sobrar. Esse menininho aqui ele não vai ter. Então, quem é que pode sobrar? É na injetora. Ele não pode ser uma sobrejetora. Se ele não pode ser uma sobrejetora, consequentemente, não pode ser uma bijetora. Então, ele só pode ser uma injetora. Injetora, letra A, ele fala o que da injetora? Pois para cada menina pertencente ao conjunto A, está associado um menino diferente. Então, falou exatamente o que a injetora fala, meu aluno. Para cada elemento do domínio, é um distinto da imagem. Então, pode marcar sem medo como o nosso gabarito, letra A, em mais um XP Resolve. Yeah.